പൊളിറ്റിക്സിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സംഘടന വാശി പക്ഷെ ഇയാളെ ഇയാളുടെ കൂടെ ഒരാൾ ചെന്നാൽ പോലും ഇയാളെ വീട്ടിലൊരാൾ വന്നാൽ പോലും അയാളെ സിനിമയിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിൽ പോലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഇത്ര ശത്രുവായിട്ട് നമ്മുടെ ആളവിടെ എംബസിയിലുണ്ട് എവിടെ പാകിസ്ഥാനിൽ മറ്റേത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന പിള്ളേർ പോലും എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഓടി മറിയ കാരണം എന്നെ കണ്ടാൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനോ വരാതിരിക്കാനോ പറ്റില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ഞാൻ അതിജീവിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വർഷത്തിലുടനീളം മാനസികമായിട്ട് ഏറ്റവും പിന്തുണ നൽകിയ ആളുകൾ കൂടി ഉണ്ടോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാനസികമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫോണിൽ കൂടെയോ നമ്മളെ കാണുമ്പോഴോ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം ജയസൂര്യ അവനെ ഇവിടെ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അന്ന് ഊമപ്പണ്ണിയുടെ പേരിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ ചിരിച്ചു ഇയാളെ നോക്കിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ നേതാവിനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മമ്മൂക്കായോ മോഹൻലാലോ ദിലീപോ എല്ലാ അപ്പുറത്ത് വിനയൻ ആരാണ് ഒരാൾ ഇപ്പുറത്ത് അതിനകത്ത് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഇയാളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ എന്റെ ഭാഗം ശരിയാണ് പതിനായിരം പേര് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മുദ്രാവാക്യം പറഞ്ഞ അവസാനം മരിച്ചു കഴിയും അല്ലെ പാലാരി വിട്ടത്ത് തട്ടുകടയും ഈ രണ്ട് സംഭവത്തിൽ ഞാൻ റെഡിയാണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് ഇന്നും ഞാൻ പറയാണ് കാര്യം നിലപാടുകൾക്ക് എനിക്ക് മാറ്റം ഇല്ല ഞങ്ങൾ എന്ത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അടിച്ചാലും ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ ഈ നിലപാടുകളെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി നിലപാടിന് മാറ്റം ഇല്ല അപ്പൊ ഈ അഗ്രിമെന്റ് ഇവര് വേണം എന്ന് ചേമ്പർ പറഞ്ഞപ്പോൾ പാടില്ല എന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു അത് ശരിയല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതാ ഈ എഗ്രിമെന്റ് എടുത്തേക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ എഗ്രിമെന്റ് ഇട്ടാൽ പോലും ഇപ്പം നടക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് വരെ ഇവരതിനെ നിർത്തു അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന അന്നത്തെ രാജു പൃഥ്വിരാജ് തിലകൻ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് അന്ന് ഈ ബാബുരാജൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവരപ്പുറത്ത് പോയി കാല വീണ് ക്ഷമ പറഞ്ഞതൊക്കെ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ നിലപാടുകളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് കാര്യമില്ല ഇവരെ വെച്ച് പടം എടുത്തു സത്യം അതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് എന്നെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാറ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം സീറോ ആണ് അപ്പന അപ്പന കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള അത് പറയുന്നതിൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒന്നും വിഷമം തോന്നരുത് അപ്പന അപ്പന കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഘടന മനസ്സിലായ അപ്പൊ അതിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ പരസ്പരം നിൽക്കുന്നവർ പരസ്പരം എല്ലാരും തമ്മിൽ പുറം ചൊറിഞ്ഞു പോകണം അല്ലാതെ ഒരു ജെനുവിൻ ഇഷ്യൂ എന്നാൽ ദിലീപ് തുളസിദാസിനെ വെച്ചിട്ട് അത് തന്നെ അതിനകത്താണല്ലോ ഇത് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുന്നു ഉണ്ടാകുന്നു അന്നാണ് പിന്നെ ഞാനൊരു അനിയനെ കണക്ക് കണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഒത്തിരി പരസ്പരം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളവരല്ലേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അപ്പൊ ദിലീപ് പറഞ്ഞു എന്നെ സിനിമയിലെ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നവൻ മലയാള സിനിമയിൽ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നിടത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഒന്ന് എത്തിയിരുന്നു അതിനുള്ള കഴിയുമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ചില സുഹൃത്ത് ഇന്നത്തെ ന്യൂജൻ പിള്ളേർ പോലും ചിലര് എന്റെ യക്ഷിയും ഞാനോട് ട്രാക്കുകളോടും ഒക്കെയാണ് അവരെന്നെ അതിന്റെ ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് എന്നെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു യക്ഷി പോയിട്ട് ഒരു ഈനാം പേച്ച് നിനക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് കൈയും കെട്ടിയിട്ട് ഒരാളും കൂടില്ലാതെ പക്ഷെ നമുക്കൊരു വാശിയായിരുന്നു മനീഷ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അത് വേണമായിരുന്നു ആ വാശി അത്രയും മോശ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ ആളെന്ന് പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെ നിന്നില്ലായിരുന്നു 